मैं पल दो पल का शायर हूँ पल दो पल मेरी कहानी है हम बात कर रहे हैं अजीम शायर साहिर लुधियानवी की साहिर साहब का जन्म 8 मार्च सन 1921 में हुआ था जब साहिर साहब का जन्म हुआ तब उनका नाम रखा गया था अब्दुल हई लेकिन हर शायर की तरह साहिर साहब ने भी बड़े होकर अपना खुद का नाम चुना और वो नाम है साहिर लुधियानवी साहिर के माने जादूगर और सही मायनों में साहिर लुधियानवी शब्दों के जादूगर थे हम आपकी आँखों में इस दिल को बसा दे तो हम साहिर साहब लुधियाना को बिलोंग करते थे साहिर साहब का बचपन बहुत दर और दर्द में बीता उनके माता पिता का रिश्ता टूट गया था साहिर साहब की माँ ने ही उनका भरण पोषण किया साहिर साहब ने अपनी ग्रेजुएशन लुधियाना में ही की इन में गूंजेंगे हम फूल मोहब्बत के शुरू से ही साहिर साहब के दिल में बहुत दर्द और जोश था उस दर्द को उन्होंने अपनी पहली किताब में शामिल भी किया उनकी शायरी की ये किताब थी तलखिया साहिर साहब ने फिल्मों के लिए गीत लिखने शुरू किए और उनकी पहली फिल्म थी आजादी की राह पर सन उन्नीस में आई इस फिल्म के गीत साहिर साहब ने लिखे और ये गीत कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए लेकिन सन उन्नीस सौ की फिल्म नौजवान में एस डी बर्मन के साथ साहिर लुधियानवी की जोड़ी को बहुत सराहा गया सर जो तेरा चक्र आए क्या दिल डूबा जाए आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए काहे घबराए गुरुदत्त साहब के साथ साहिर लुधियानवी का काम सुनते ही बनता है चाहे फिल्म बाजी हो या फिर प्यासा जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला हमने तो जब कलिया मानी काटों का हार मिला ये माना जाता है कि साहिर लुधियानवी एक ऐसे शायर रहे जिनके जीते जी उनकी जिंदगी पर दो फिल्में बनी गुरुदत्त साहब की फिल्म प्यासा साहिर लुधियानवी की जिंदगी से ही इंस्पायर्ड है उसमें हीरो एक शायर है और उसका नाम है विजय एक ऐसा शायर जो सिस्टम के खिलाफ लिखता है एक ऐसा शायर जिसने प्यार की बाजी हारी है एक ऐसा शायर जो कहता है ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है ये दौलत रवाजों की दुनिया ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है फिल्म प्यासा के बनने के बहुत सालों के बाद एक अनोखी फिल्म आई जो साहिल लुधियानवी के दोस्त ने बनाई थी वो फिल्म थी यश चोपड़ा की कभी कभी अगर आप ध्यान से देखें कभी कभी फिल्म में भी जो हीरो है वो एक शायर है और प्यार की बाजी हार चुका है उसकी महबूबा किसी और से शादी करती है और वो खुद किसी और से ये बात साहिर साहब ने खुद खयाम साहब से कही थी जिन्होंने फिल्म कभी कभी का संगीत दिया था कि खयाम साहब मान लीजिए ये फिल्म आपके दोस्त साहिर की जिंदगी पर ही है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है यूँ तो साहिर साहब का रोमांस मशहूर और मारूफ राइटर अमृता प्रीतम के साथ सुर्खियों में रहा साथ ही सिंगर सुधा मल्होत्रा के साथ भी लेकिन इन दोनों ही रिश्तों में साहिर शादी तक जाते जाते रुक गए जाने क्या तूने कहे जाने क्या मैंने सुनी बात कुछ बन गई जितना नाम बतौर लिरिसिस्ट साहिर लुधियानवी का हुआ उससे कहीं ज्यादा नाम बतौर शायर हुआ साहिर लुधियानवी उन शायरों में से रहे जिन्होंने अदबी शायरी भी की और फिल्मों के लिए गीत भी लिखे से हम क्या कहे थे क्यों कर कहे थे निकला होठो से और आँख में आंसू आ भी गए उस महफिल कैफो मस्ती में उस अंजुमन इरफानी में 
सब जाम बकफ बैठे ही रहे हम पी भी गए छल का भी गए और सन 1980 25 अक्टूबर को साहिल लुधियानवी साहब की हार्ट अटैक से मौत हो गई उनकी उम्र मात्र उनसठ बरस की थी दिल के बोझ को कर गया जो गम खार मिला हमने तो जब कलिया मांगी काटों का हार मिला यकीनन साहिल लुधियानवी अपने गीतों में अपनी जिंदगी बयां कर गए मुझसे पहले कई शायर आए और आकर चले गए कुछ आहे भर के लौट गए कुछ नगमे गाकर चले गए वो भी एक पल का हिस्सा थे मैं भी एक पल का हिस्सा हूँ मैं पल दो पल का शायर हूँ पल दो पल मेरी हस्ती है पल दो पल मेरी जवानी है हिंदी सिनेमा में साहिल लुधियानी का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा मैं पल दो पल का शायर हूँ फॉर मोर बॉलीवुड अपडेट्स एंड न्यूज फॉलो अस ऑन फेसबुक डॉट कॉम स्लैश अल्ट्रा हिंदी एंड ट्विटर डॉट कॉम स्लैश अल्ट्रा हिंदी